আবারো সবাইকে ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে বাংলাদেশ ওমেন ব্লগার আসলে গত পর্বে একটা গল্প বলছি আপনাদের সাথে এর জন্য আর বেশি কথা বাড়াবো না তো সেই গল্প সম্পর্কে কিছু কথা শুরুতে আগে বলি আপনাদেরকে আমি দুফায়দা হওয়ার সময় যে সমস্যাগুলো ফেস করেছি সেই গল্পগুলোই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথম কথা বলি কেন শেয়ার করছি আসলে আমি এই গল্পগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করছি প্রথমত নিজের কারণে দ্বিতীয়ত রুফায়দার কারণে আমি চাই রুফায়দা আমি থাকি বা না থাকি পৃথিবীতে এটা বড় কথা না রুফায়দা এক সময় আমার মুখ থেকে এই গল্পগুলো শুনুক যে ও হওয়ার সময় কি হয়েছিল বা কতটা সাফার করতে হয়েছিল এটা জাস্ট ওকে শোনানোর জন্য না যে আমি সাফার করেছি বাট মা হওয়ার সময় আমার কি হয়েছিল এই গল্পটা আমি রুফায়দাকে শোনাতে চাই মানুষের হায়াত মৌত কোনো কিছুই কিন্তু বলা যায় না আর আমি যেহেতু এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে কাজ করছি তাই আসলে এই গল্পগুলো আমি আমার চ্যানেলে বলছি যাদের খারাপ লাগছে তাদের আসলে আমার বলার কিছুই নাই যাদের ভালো লাগছে যারা মন দিয়ে শুনছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবারও বলি গল্পটা বলছি নিজের জন্য আর কথা না বাড়াই তো আমি ডাক্তারের রুম থেকে গতকাল শেষ করেছিলাম যখন বের হচ্ছি তখন একটা কথাই শুনি যে ডাক্তার বলেছিল ওনাকে বলবেন না স্বাভাবিকভাবেই একটা পেশেন্ট যখন এই কথাটা শোনে তখন কিন্তু তার মাথায় একটু টেনশন কাজ করে যে কেন আমাকে কেন বলবে না তারপরেও আসলে বের হয়ে মাকে আক্স করি মা আমাকে তখন কিছু বলে না যে ডাক্তার কি বলে বলে যে না তেমন কিছু না সব কিছুই স্বাভাবিক আছে তুমি টেনশন করো না স্বাভাবিক থাকো তো ডাক্তার সেই সময় কি বলেছিল এটা আমার পরে শোনা আমার আপনার ডেলিভারি পরে আমার শাশুড়ির মুখ থেকে শোনা সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি এখন ডাক্তার ওই দিন বলেছিল যে ওনার কন্ডিশন কেন জানি না খুব ভালো আমার কাছে মনে হচ্ছে না বাট ওনার আগের যে কেস হিস্ট্রিগুলো দেখছি ওইগুলোতে ওনার কোনো প্রবলেম নেই তো হঠাৎ করে কেন এই ধরনের সমস্যা এটা আসলে সলভ করতে হবে আর এটার জন্য সবচেয়ে যেটা বেশি দরকার ওনার সাপোর্ট ওনাকে স্বাভাবিক থাকতে হবে কেন হঠাৎ করে প্রেশার বাড়ছে আসলে তখনও মানে ওনারাও বলে নাই যে আমার একলাম শিয়া বাট আমরাও জানি না যে একলাম শিয়া আসলে আমি কখনো এই রোগটার সাথে পরিচিতি বা কখনো শুনি নাই আসলে যখন কোনো কিছু না হয় তখন আসলে সে জিনিসটা মনে হয় না যে মানুষ শোনে আর প্রেগনেন্সি অবস্থায় তো এই জিনিসগুলো নিয়ে ঘাটাঘাটি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তো ডাক্তার এটাই বলে যে ওনার কন্ডিশনটা খুব ভালো না তো আপনারা যেহেতু এখনও ডেলিভারির অনেক সময় বাকি আছে কেবল অক্টোবর মাস সে হচ্ছে যে সাত তারিখ নভেম্বর ডিসেম্বরের তিন তারিখে ওনার ডেট তো এই সময়টুকু আপনারা ওনাকে স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করেন তো বাসায় আসি আসার পরে প্রেশার মাপি আর ডাক্তার আরেকটা কথা বলে যে ওনাকে এখন রেগুলার চেক আপে রাখতে হবে স্বাভাবিক খাবারগুলো খাবে কিন্তু লবণ জাতীয় কোনো খাবার বা কাঁচা লবণ এগুলো খাবে না কিন্তু ডিম দুধ এই খাবারগুলো বন্ধ করা যাবে না এই খাবারগুলো সব কিছুই খাবে কারণ আমরা সাধারণত জানি যে প্রেশারের কারণে হচ্ছে যে দুধ ডিম এগুলো বন্ধ কিন্তু প্রেগনেন্সি অবস্থায় একলাম শেয়ার হলে নাকি এই খাবারগুলো চলবে এটাই বলে ডাক্তার আমি ডাক্তারের কথাটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো তারপরে বাসায় এসে প্রেশার মাপি সব সময় বাসায় মেশিন ছিল তো মাপার পরে আর কি আমার না কেন জানি না মানে এতটা খারাপ কন্ডিশন বাট শারীরিকভাবে না আমার এই ফিলিংসটা হতো না যে আমার কন্ডিশন এতটা খারাপ বা আর আমি তো জানিও না যে আমার কন্ডিশন কি কিন্তু একটু টেনশন কাজ করতো ডাক্তার কেন এই কথাটা বললো বাট বাবুর মুভমেন্টটাও কেন জানি একটু বেশি ছিল ওই সময়টা সব কিছু মিলিয়েই দিন যাচ্ছে ডাক্তার আট তারিখেও দেখায় নয় তারিখেও দেখায় এভাবে দেখে বাট ডাক্তারের মুখ চোখ স্বাভাবিক হয় না আমাকে দেখে মানে আর বাসাতেও প্রেশার মাপতে বলে এক ঘন্টায় ছয়বার সব প্রেশারই মানে হান্ড্রেডের নিচে নিচের প্রেশারটা হান্ড্রেডের নিচে কখনোই নামে নাই হান্ড্রেড টেন টোয়েন্টি থার্টি এভাবেই প্রেশারটা থাকে তো ডাক্তারও এটা দেখে ওনার একটু আর কি মানে মুখটা স্বাভাবিক হয় না আমাকে দেখে সত্যি কথা বলতে ওনারা যেহেতু ডাক্তার অনেক কিছুই বোঝে তো আমাকে দেখেও হয়তো উনি অনেক কিছুই বুঝতে পারছিল আর মানে বাবুর মুভমেন্টটাও উনি দেখে জি বাবা আচ্ছা ঠিক আছে বলুন ফায়দা আমার পাশেই বসে আছে ও শুনছে বাট এখন ও বুঝতে পারছে না যে আমি কি বলছি আপনাদের সাথে এই জন্যই বলছে যে তুমি কথা বলছো কেন কাজ করো ওয়েলকাম বলো এইগুলো বলছে তো যাক সে কথা যেটা বলছিলাম আপনাদেরকে তো তারপরে আর কি বাসায় এটা লেখা হয় আর হচ্ছে ওষুধগুলো কন্টিনিউ করি ডাক্তার মানে তিন বেলায় আর কি প্রেশারের ওষুধ দেয় দেখার পরে বারো তারিখে আমি ডাক্তার দেখাই আরেকবার আচ্ছা যেটা বলছিলাম 
তারপরে আর কি প্রেসারের ওষুধটা তিন বেলা দেয় দেওয়ার পরে বারো তারিখেও যখন ডাক্তার দেখায় বারো তারিখে উনি আমাকে দেখে বলে যে আপনি কি কোনো কিছু নিয়ে খুব বেশি টেনশন করছেন বা মানে কোনো কিছু নিয়ে অস্থির হয়ে আছেন আমি বলি না এরকম কিছু না বাট একটু তো হবে এই সময় তো বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে দেখে থেকে স্বাভাবিকভাবে দেখে থেকে ওষুধ টষুধ দিয়ে ছেড়ে দেয় এখন আসি সরাসরি তেরো তারিখের ঘটনায় তেরোই অক্টোবর তেরোই অক্টোবর মানে সকালবেলা আমার শাশুড়ি মা মার্কেটে যায় আমার জন্য কিছু কেনাকাটা করার জন্য মা বলে যে আস্তে আস্তে সব কিছু তো রেডি করতে হবে তো তুমি বাসায় থাকো তোমার শ্বশুর আছে কাজের মানুষ আছে কোনো সমস্যা হবে না আমি সব কিছু রেডি করে রেখে গিয়েছি আমি একটু শপিং করে নিয়ে আসি তোমার জন্য তো মা চলে যায় তারপরে বাবা আমাকে বলে যে মা আমি তো কালকে চিল্লায় যাব যেহেতু তোমার এখন অনেক দিন দেরি আছে আমি চিল্লা থেকে ঘুরে আসতে যাচ্ছি ঠিক আছে বাবা ঘুরে আসেন তো বলতেছে আজকে আমি আমার মসজিদে কয়েকজন সাথী ভাইকে জাস্ট একটু করলা ভাজি আর কই মাছ ভাজি দিয়ে ভাত খাবো আমরা একসাথে তো তোমার মা যখন ছিল তখন আসলে আমার এটা মনে ছিল না তো তুমি কি পারবা এটা করে দিতে তাহলে হ্যাঁ বাবা পারবো আপনি সমস্যা নেই খেলা সবকিছু রেডি করে দিন আমি করে দিব আমি বাবাকে সবকিছু রেডি করে দিই দিয়ে বাবা মসজিদে যাওয়ার আগে জাস্ট বলে যে আমি যাচ্ছি তো তুমি যখন মাছ ভাজতে ছিলা তা তোমার জন্য কয়েকটা রেখে যেতে আমি তো বাবা আমারও না খেতে ইচ্ছা করছে আপনি কয়েকটা রেখেই যান তো বাবা কয়েকটা রেখে যায় মা আসে আসার পরে আর কি বলে যে আগে দুপুর হয়ে গিয়েছে নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে দেখায় তোমাকে কি কি কিনলাম আজকে তোমার জন্য আমি আর মা টেবিলে খেতে বসছি তো খেতে বসে মা মুরগির মাংস রান্না করেছিল তারপরে ডাল আরো কি কি জানি রান্না করেছিল তো আমি মাকে বলি যে মা বাবা আমার জন্য করলা ভাজি আর কই মাছ ভাজিটা রেখে গেছে আমি ওটাই খাবো কেন জানি আজকে ওটাই খুব খেতে ইচ্ছা করতেছে তো মা বলে আচ্ছা ঠিক আছে নাও তো প্লেটে কই মাছ ভাজিটা নেই আর করলা ভাজি নেই আমি আজও কই মাছটা দেখতে পারি না আজও আমার কই মাছ দেখলে ভেতরে অস্থিরতা কাজ করে তো ভাতটা মেখে জাস্ট এভাবে মুখের সামনে ধরেছি তো আমার আর ভাতটা মুখে দেওয়া হয় নাই ভাতটা আমার হাত থেকে পড়ে যায় ঠিক ওই সময়টাই আমার পেটের ভিতর থেকে মনে হলো যে মানে কি বলবো এটাকে যে এমন একটা ব্যথা অনুভব করলাম যে আমার মনে হচ্ছে চোখে অন্ধকার দেখছি সঙ্গে সঙ্গে আমার মা মাকে বলছে মা আমি না চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না আপনি আমাকে একটু বিছানায় শুয়ে দেন আমার এরকম হচ্ছে কেন তো মা সাথে সাথে বিছানায় নিয়ে যায় শুয়ে দেয় দেওয়ার পরে আর কি এত ব্যথা শুরু হয়ে যায় যে মানে পাঁচ মিনিট আগেও আমি সুস্থ ছিলাম সেই মানুষটা আমি মানে ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখতেছি চিৎকার করছি কন্টিনিউ যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তো সাথে সাথেই আর কি আমার মাকে খবর দেওয়া হয় আম্মু চলে আসে তো আমাকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে যাওয়া হয় ডাক্তারকেও খবর দেওয়া হয় ডাক্তার চলে আসে ইমার্জেন্সি কেস যেহেতু আর আমাকে তো সে তো দেখছেই তো এই সময়টা কিন্তু ছিল আবার পূজার সময় ডাক্তারও ছুটিতে চলে যাবে তো আল্লাহ কি কাজ ওই দিন উনি আর কি যাবে চলে যায় নাই তো উনি আসে আসার পরে আমাকে দেখেই বলে যে এনার তো ডেলিভারির সব কিছু রেডি হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওনার তো কেবল তিরিশ সপ্তাহ বাচ্চার ওজন কেবল এক কেজি চারশো গ্রাম তো এই পরিস্থিতিতে আমাদের আর কি মানে কোনো কিছুই করা সম্ভব না কারণ আমাদের হাসপাতালে ইনকিউবিটর নেই এই ধরনের বাচ্চা যদি বেঁচে থাকে যে এত ছোট বাচ্চা যদি বেঁচে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চাকে রাখতে হবে ইনকিউবিটরে আমি ওই দিনই ইনকিউবিটরের নামটা প্রথম শুনি এর আগে কখনোই শুনি নাই তো ডাক্তার এটা বলে যে আপনাদের মানে রুগীর কন্ডিশন খুব ভালো না ওনাকে ঢাকায় নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হতো বাট এই সময় আর কি ওনাকে মুভ করাটাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তো আপনারা একটা কাজ করতে পারেন যে আমি আপনাদেরকে দুইটা জিনিস সাজেস্ট করব এক হচ্ছে আপনারা জিয়াউর রহমান মেডিকেলে নিয়ে যেতে পারেন আমি যত দূর জানি যে বগুড়াতে ওইখানে ইনকিউবিটর আছে আর বাচ্চার যদি কোনো কারণে ডেলিভারি হয় তো আমরা যেটা সাসপেক্ট করতেছি যে এই বাচ্চাকে বাঁচানো সম্ভব হবে না এই কথাগুলো কিন্তু আমার পরে শোনা ওই সময় তার আমাকে এই কথাগুলো কেউ বলবে না কারণ আমার কন্ডিশন এমনিতেই খারাপ আর আরেকটা কথা বলে যে ওনার প্রেশার কিন্তু এই সাত দিনে আমি কিছুই নামাতে পারি নাই তো ওনাকে সহজে কেউ অ্যাডমিটও করবে না আর সবাই মানে একটা কথায় ডাক্তার সরাসরি আর কি বলে দিয়েছে যে ওনার আশা এবং বাচ্চার আশা কোনোটাই আমরা আপনাদেরকে দিতে পারছি না তারপরেও যেহেতু আমরা চাবো যে ওনাকে বাঁচাতে বাচ্চার দিকে আমরা তাকাবো না কিন্তু যদি কোনো কারণে বাচ্চা বেঁচে থাকে সেই ক্ষেত্রে ওনার বাচ্চাকে আমাদের ইনকিউবিটরেই রাখতে হবে তো উনি ফার্স্ট যে কাজটা করে যে বাচ্চার লাঞ্চ ম্যাচুরিট করার জন্য যদি কোনো কারণে বাচ্চা বেঁচে থাকে বা মানে ডেলিভারি সম্ভব হয় সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার লাঞ্চ ম্যাচুরিট করার জন্য একটা ইনজেকশন দিয়ে দেয় ফার্স্ট ডোজ এটা দুইটা ডোজ দিতে হয় বারো ঘন্টা পরে আরেকটা দিতে হবে তো
সত্যি কথা বলতে যে আপনাদেরকে 99% আশা ছেড়ে দিয়ে আমি এখান থেকে পাঠায় দিচ্ছি এটা আমার ফ্যামিলিকে ডাক্তার বলে তো বুঝতেই পারতেছেন আমার ফ্যামিলির ওই সময় হঠাৎ করে এই ধরনের কিছু শোনার পরে কি অবস্থা হয় তো তারপর ওখান থেকে জিয়র আমার মেডিকেলে যাই ভর্তি হই ভর্তি হওয়ার পরে সব ভর্তি তোর্তি প্রসেস করার পরে যখন আর কি জানেনই যারা আর কি এটা জানে সরকারি হাসপাতালে ওখানে কোনো বেড নেই বাইরে মাটিতে থাকতে হবে তারপরও আসলে বেঁচে থাকতে হবে বেঁচে থাকার লড়াই আমার ফ্যামিলির লোকজন চাচ্ছিল যে ভর্তি করাক অ্যাটলিস্ট মা বাচ্চাকে আলাদা করে দিক আমাদের বাচ্চাটা বেঁচে থাক আর কি আমার কথা বলেছে আর কি আমার মা আমার ফ্যামিলি সবাই যে মানে মাকে আপনারা বাঁচানোর ব্যবস্থা করেন তো ওখানে আর কি ভর্তি করার বলে যাতে ঠিক আছে সমস্যা নেই ভর্তি করানোর সব কিছু শেষ করে শেষ করার পরে যখন আর কি ডাক্তার আসে ডাক্তার এসে আমাকে দেখে থেকে বলে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনারা বনসই দিয়ে দেন আমরা ওনাকে কোটিতে নিয়ে যাব বাট আমাদের কিন্তু ইনকিবিউটার নষ্ট ভাগ্যের কি পরিহাস তাই না জিয়াউর রহমানের চারটা ইনকিবিউটার ওই দিন চারটাই নাকি নষ্ট ছিল তো আমরা বাচ্চার কোনো আশা আপনাদেরকে দিব না পেশেন্টের আশা আমরা আপনাদেরকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিব না আমরা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আশা নিয়ে ওনাকে ওটিতে নিয়ে যাব এবং মানে সরকারি হাসপাতালের যেটা কথা আর কি বেঁচে থাকলে ভালো না বেঁচে থাকলে আমাদের কোনো দায় নাই আচ্ছা ওয়েলকাম বলবো তো তারপরে আর কি তারা এটা বলার পরে আমার ফ্যামিলি স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারতেছেন যে ওইখানে আর যাই হোক এটা করা কি সম্ভব তো ওইখান থেকে একটা ডাক্তার আল্লাহ ওনার ভালো করুক উনি এসে বলে যে আপনারা এখানে এই কাজটা করেন না কারণ এই রোগীর যে কন্ডিশন এখানে ওনার কোনো কিছুই হবে না আপনারা কোনো প্রাইভেট ক্লিনিকে বা হাসপাতালে খোঁজ নেন ইনকিবিউটার আছে কি না তো ইতিমধ্যে আর কি আমার মানে শ্বশুর চারিদিকে আর কি আমার সবাই বন্ধু বান্ধব সবাই ইতিমধ্যে জেনে গিয়েছে কারণ এটা দুপুরের ঘটনা এখন হচ্ছে বিকাল প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে তো ইতিমধ্যে আর কি সবাই সব দিক থেকে আর কি খোঁজ খবর করছে কোথায় কি করা যায় আর আমাকে কিন্তু ব্যথা কমানোর বা কোনো কিছুরই কোনো ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না কারণ যেটাই হোক বাচ্চার ক্ষতি হবে আমার ক্ষতি হবে তো যাই হোক আল্লাহ সহ্য করার ক্ষমতা হয়তো দিয়েছিল তাই পেরেছি তো তারপরে আর কি ওখান থেকে রিলিজ নেওয়া হয় রিলিজ নেওয়ার পরে আমরা জানতে পারি যে ক্যান্টনমেন্টে নাকি আছে ইনকিবিউটার বাট সেখানে জেনারেল পাবলিকদের জন্য ওপেন না আর্মিদের জন্য ওপেন আর জেনারেল পাবলিকদের জন্য আগে থেকে বলে রাখতে হয় তাহলে হয়তো পাওয়া যাবে তো ওখানেও আর কি হয় না জিয়াউর রহমানে থাকতেই একজন ফেরেস্তার মতো মানুষ আমার শ্বশুরকে ফোন দেয় সে দিয়ে বলে যে তুমি হচ্ছে এক্ষুনি তোমার ছেলের বউকে নিয়ে খ্যাঙ্গামারায় চলে যাও খ্যাঙ্গামারায় নতুন হাসপাতাল হয়েছে যেহেতু আমি জানি ওখানে ইনকিবিউটার আছে যদি তোমাদের কপাল ভালো থাকে তাহলে তোমরা পাবে আর ওনারও পরিচিত ছিল উনি বলতেছে আমিও বলে দিচ্ছি কোনো সমস্যা হবে না ইতিমধ্যে রুফাইদার বাবারও বেশ যারা ফ্রেন্ড ছিল চারিদিকে সবাই চলে এসেছে আমার আত্মীয় স্বজন যে যেখানে ছিল মানে আমি নাম বলে শেষ করতে পারবো না যে ওই দিন কারা কারা এসেছিল কে কে এসেছিল তো রাব্বি ভাই নামে রুফাইদার বাবার একটা ফ্রেন্ড আছে সে আবার আমাদের এখন জামায়ও হয় তো ওই ভাইয়াটা আর কি কোনো দিকে না তাকায় সরাসরি মানে আমাকে নিয়ে টান দেয় আমার মা আমাকে আর হচ্ছে যে আমার শ্বশুরকে নিয়ে ঠ্যাঙ্গামারার দিকে রওনা দেয় ঠ্যাঙ্গামারায় যাওয়ার পরে তারা আমাকে আর কি দেখে এই ধরনের রুগীকে কে নিতে চায় বলেন ততক্ষণে আমার মুখ চোখ সব নীল হয়ে মানে নীল বর্ণ ধারণ করা শুরু করে দিয়েছে রুফাইদার বাবা এখনো পৌঁছায় নাই কারণ ঢাকা থেকে আসতেছে সে তো আমার সাথে আর কি রুফাদের বাবার কথাও হয়নি কারণ আমার সাথে তাদের তাকে কেউ কথাও বলতে দেয় না কারণ আমার কন্ডিশনটা এত খারাপ ছিল তো হ্যাঙ্গা মারায় যাওয়ার পরে তার আর কি মানে রিকোয়েস্ট অনেক রিকোয়েস্টের পরে বলে যে হ্যাঁ আজকেই একটা বাচ্চা ইনকিবিউটারে ছিল সে চলে গিয়েছে একটা ইনকিবিউটার আছে হ্যাঁ পাপা অফিসে ও এখনকার কথা নিয়ে ব্যস্ত তো ওরা আমাকে বলে যে আর কি আমার ফ্যামিলিকে বলে একটা বাচ্চা আজকেই চলে গিয়েছে তো আমরা আর কি ওই ইনকিবিউটারটা যেহেতু আছে আমরা পেশেন্টকে ভর্তি করাবো বাট কি করবো না করবো এখন আমরা এটা বলতে পারছি না আপনাদেরকে তা আমাকে অ্যাডমিট করানো হয় লেবার রুমে নিয়ে যায় নিয়ে যে ডাক্তার সব কিছু চেক করে চেক করার পরে আর কি মানে আমার ফ্যামিলিকে যেটা বলে ফ্যামিলিকে এসে তারা কথা বলে যে আমরা চেষ্টা করব বাচ্চাটাকে বাঁচানোর এবং আপনাদের মেয়েকেও বাঁচানোর তো এটার জন্য আর কি আমাদের ওনাকে অ্যাডমিট করে রাখবো আমরা এখন বাকিটা আল্লাহ ভরসা আর আরেকটা কথা তার সাথে ডাক্তার বলে যে আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আশা ছেড়ে দিয়েছি বাট ফাইভ পারসেন্ট আশা নিয়ে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি যদি ওনাদের হায়াত থাকে তাহলে হয়তো ওনারা বেঁচে যাবে আর যদি না থাকে আমাদের কিছুই করার নেই এই পরিস্থিতিতে আপনারা কি বলবেন তার উপর আমরা ডিসিশন নিব
আজকে অনেকটুকু বলে ফেলেছি আমি আসলে আজকে আর বলতেও পারছি না এখন তো ইনশাল্লাহ আবারও বাকিটুকু কালকে শেয়ার করব আপনাদের সাথে আমার সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন মা হতে কতটা কষ্ট করতে হয়েছে এই ছোট্ট সোনাটাকে যুদ্ধ করে পৃথিবীর মুখে এনেছি আমি